থিটা তাহলে আমের আম দিয়ে প্রশ্নের স্ট্রাকচার কেমন হয় আমরা মনে কত ক্লাসেও বলেছিলাম যে আ আজকে হাল থেকে পড়া হবে এখান থেকে আজ যাই হোক অসুবিধা নেই আ তারপরে একটা উত্তর তারপরে হচ্ছে আমের পূর্বের অংশ আর আমের পরে আরো একটা উত্তর কি বলেছিলাম এটা একটা উত্তর আর একটা উত্তর কোনটা উত্তরে মিল আছে না দুইটাই কিন্তু নাম দেখেছেন দুইটাই কিন্তু কি নাম তাহলে শুরু হবে থেকে এইখান থেকে এটা হচ্ছে এক নাম্বার আটা হলো দুই নাম্বার খালিদ হলো প্রথম খালিদ হলো কয় নাম্বার তিন নাম্বার আর আমটা হলো চার নাম্বার আর মাজিদুন হলো পাঁচ নাম্বার এবার আপনি মিলান যে এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি ভালো করে খেয়াল করেন আমরা খেয়াল করি একটু এখন প্রথম কি এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি খালিদ নাকি মাজিদ দেখেন এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি খালিদ নাকি মাজিদ তাহলে উত্তরটা হলো কে বের হবে উত্তরটা কি চাচ্ছে কে বের হবে তাহলে উত্তর হলো ক্লিয়ার এখন আমি আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এক নাম্বারটা এত বড় কেন এটা বুঝতে হবে কিভাবে জানেন দেখতে হবে দুই নাম্বার উত্তরটা কি সম্পর্কিত কতটুকু তাহলে এটাও যেহেতু নাম এটাও নাম তাহলে নামে নামে উত্তর হবে এটা তো একটা সেন্টেন্স ফুল সেন্টেন্স কিন্তু এটা যে যদি এত এর আশপাশে জিনিস নাও থাকে তাহলে এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে যে সে এখন তার বাড়ি থেকে বের হচ্ছে বা হবে তাহলে এটাকে আমরা যদি প্রশ্নবোধক করতে চাই তাহলে কি হবে এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি খালিদ নাকি মাজিদ কেউ যদি না বোঝেন অবশ্যই প্রশ্ন করবেন আপনি বুঝেছেন নাকি তোমাদের বাড়ি কি রফিক এসেছিল নাকি করিম এসেছিল ঠিক না কিভাবে প্রশ্ন করবেন প্রশ্নটা বলেন তো ইংরেজিতে তখন কিন্তু শুধু উত্তরটাই দিতে হবে দেখেন উত্তর কিন্তু এই যে এখন তাহলে প্রশ্নটার স্ট্রাকচারটা কেমন হবে প্রশ্নর স্ট্রাকচার হবে প্রথমে থাকবে আ এই আ মানে কিন্তু কি মানে হচ্ছে যেমন আমরা বলি না সে কি এরপর থাকবে হচ্ছে একটা উত্তর তারপরে থাকবে হচ্ছে একটা শব্দ বা সেন্টেন্স তারপর থাকবে মাঝখানে ইংরেজি যেমন ওই ওয়ার থাকে মাঝখানে আইদার ওয়ার নাইদার নর এই রকম মাঝখানে থাকবে কি আম আর শেষে থাকবে আরো একটা উত্তর এখন প্রশ্ন হলো আমরা এখন দেখেন আমি যদি এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে আমি শুরু করব কোথেকে এখন আমি বলেছিলাম খেয়াল করেন সবাই একটু এটা কিন্তু খলি যেটা মাজিদ তার মানে উত্তর কিন্তু এই দুইটার মধ্যে হবে ঠিক না দুইজনের নাম আর এটা কিন্তু একটা ফুল সেন্টেন্স তাহলে আমরা এবার শুরু করব থেকে আমের পূর্বের শব্দ থেকে এই যে এক দুই নাম্বার উত্তর করব কোনটা প্রশ্ন দুই তিন নাম্বার হবে কোনটা এই খালিদ চার নাম্বার হবে কোনটা আম 
পাঁচ নম্বর হবে পঞ্চম উত্তর মানে দ্বিতীয় উত্তর তাহলে আমি অর্থটা কিভাবে করব যে এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি বের হবে আ মানে হলো কি খালিদ নাকি মাজিদ এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি এই কিটার আরবি কিন্তু আ এখন খালেদ নাকি মাজেদ মানে ওই যে নর নর যে বলেন না আপনি না নরও হয় না কারণ নর বললে তো দুইটাই না বোধক হয়ে যায় ঠিক না আইদার অর ওইটা মনে হয় এখানে ঠিক হয় মনে হয় সম্ভবত হ্যাঁ তাহলে এখানে তাহলে আবার দেখেন সেন্টেন্সটা কিভাবে বললাম যে এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে এরপরে কি আ খালিদ নাকি নাকির আরবি কোনটা আম নাকি মাজিদ ঠিক পরেরটাই আসে আমরা এটা কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু আ থাকবে ভালো করে বুঝতে পেরেছেন তো অন্য কিছু থাকবে না শুরুতে কি থাকবে আ আচ্ছা এটা শুনতে থাকেন আরো ইনশাল্লাহ সামনে আসবে দ্বিতীয় দেখেন এটা আবার আলাদা প্রশ্ন সবাই খেয়াল করি কঠিন না কিন্তু আপনি এখন না বুঝলেও রেকর্ডটা যদি পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন পরে একটা প্রশ্ন সেখানে কিন্তু আ নাই সেখানে কি আছে হাল তার মানে এখানে কিন্তু অর অর এই ধরনের প্রশ্ন এটা না এটার প্রশ্ন হলো যে হাল ইয়াজাহাবু এই হাল মানেও কিন্তু কি আগে দেন তাহলে নাও উইল খালিদ গো টু দা স্কুল হ্যাঁ তাহলে আপনার প্রশ্নটা কি হচ্ছে বলেন তো যে খালিদ কি এখন স্কুলে যাচ্ছে তার উত্তর আপনি কি বলবেন ইয়েস হি উইল গো নাকি নাকি বলবেন ইয়েস খালিদ উইল গো কোনটা বলবেন হি উইল গো তাহলে এখানে দেখেন হালিয়া জাহাবু খালিদুল আনা ইলাল মাদ্রাসাতি আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলেছি আগেও যে শব্দে আল আন থাকবে আল আন শব্দের অর্থ হলো এখন আল আন শব্দের অর্থ কি এখন বাংলা বলেন ইংরেজি বলেন এই এখনের বাংলার অর্থটা আগে না করলে কিন্তু সুন্দর হয় না তাহলে আপনি শুরু করবেন কোথেকে এখন খালেদ এখন খালেদ কি বিদ্যালয় যাচ্ছে বা যাবে এখন খালেদ কি বিদ্যালয় যাবে এখন খালেদ কি বিদ্যালয় যাবে উত্তর নাম হি উইল অর্থাৎ নাম ইয়াজাহাবু এই ইয়াজাহাবু শব্দের অর্থ কি হি উইল গো ইয়াজাহাবু অর্থ কি হি উইল গো তোমরা দেখেন হি উইল গো কত তিনটা শব্দ নিয়ে সেখানে আরবিতে এই একটার মধ্যেই তিনটা শব্দের অর্থ চলে আসছে তার মানে অর্থ কি হলো তাহলে এখন খালিদ কি তার তার বিদ্যালয় আরবি কিন্তু এখানে নাই এখন খালিদ কি বিদ্যালয়ে যাবে বিদ্যালয় আরবি কি মাদ্রাসা আর বিদ্যালয়ে যদি বলে তাহলে একটা প্রিপোজিশন আসবে না এটা ইংরেজিতেও আসবে বাংলায় আসবে কি বিভক্তি তাহলে হালিয়াজ হাবু আমি বলিনি যে খালিদ এখন কি বিদ্যালয় যাবে নাকি যাবে না বা স্কুলে যাবে বা মসজিদে যাবে এই ধরনের কিন্তু না এটা একবারে মানে সাধারণ একটা প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স এর পরেরটাও সাধারণ প্রশ্ন খেয়াল করেন কিন্তু এই 
খালিদ কি এখন বিদ্যালয়ে যাবে এভাবে হবে না আমি তো সেটাই বললাম আপনি যদি এখন খালেদ কে তাও হবে খালিদ এখন কি বললে তাও হবে যেটা শুনতে ভালো লাগবে সেটা বলবেন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দেখেন এখানে কিন্তু আমি আবারও বলছি তিনটা প্রশ্ন তিন রকম এই তিনটা প্রশ্ন ধরন যদি আজকে বুঝতে পারেন তাহলে সামনে আপনার আর এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন না তৃতীয়টা দেখেন ইলা আয়না এটা একটা প্রেস ইলা আয়না এটা একটা প্রেস মানে কি কোন দিকে ইলা আয়না মানে কি হ্যাঁ কোন দিকে কোন দিকে হোয়ার উইল ইউ গো নাকি নাকি কি হয় ইংরেজি কি হয় ইংরেজি নাকি ইলা আইনার অর্থ কিন্তু কোথায় বা কোন দিকে ইলা আয়নার অর্থ কি কোথায় বা কোন দিকে ইলা আয়না অর্থ কি কোন দিকে তাহলে ইয়াজাবু যাবে কে যাবে খল ইদুন খলে এখানে কর্তা আর কখন এখন তাহলে এবার প্রশ্ন করেন এখন খালি কোথায় যাবে এখন খালিদ কোথায় যাবে বা খালেদ এখন কোথায় যাবে যেভাবে প্রশ্ন করেন খালেদ এখন কোথায় যাবে বা এখন খালিদ কোথায় যাবে তাহলে উত্তর হলো সে এখন এখনটাও বলার দরকার নেই সে বিদ্যালয় যাবে ইলা আইনা ইয়াজাহাবু কল ইদুর আল আনা মানে ইলা আয়না মানে কোথায় বা কোন দিকে ইয়াজাহাবু মানে যাবে ফলিদ মানে ফলিদ আল আনা মানে এখন তার মানে এখন খালিদ কোন দিকে যাবে বা খালিদ এখন কোন দিকে যাবে বা কোন দিকে যদি শুনতে ভালো না লাগে কোথায় যাবে কোন দিকে যদি শুনতে ভালো না লাগে কি বলবেন কোথায় কোথায় যাবে হ্যাঁ খালিদ এখন খালেদ এখন কি বিদ্যালয়ে যাবে খালেদ এখন কি বিদ্যালয় যাবে এ হাল মানে হলো কি বুঝতে পেরেছেন মানে উইল খালেদ গো টু দা স্কুল নাও উইল খালেদ গো টু দা স্কুল তার মানে খালেদ কি এখন বিদ্যালয় যাবে হালিয়া জাহাবু সে কি সে কি না যেহেতু খালেদ আছে এখানে হালিয়া জাহাবু খালিদুন খালেদ কি যাবে এখন বিদ্যালয়ে এভাবে বলতে পারেন যেটা সুন্দর শুনতে শুনে ভালো লাগবে সেটা বলবেন খালেদ কি এখন বিদ্যালয়ে যাবে উত্তর হলো নাম হাবু বাস কমপ্লিট হ্যাঁ যাবে আর বলার দরকার নেই যে এজ হাবু এলাল মাদ্রাসাতি এজ হাবু এলা এরা খালেদ এগুলো দরাজ বলার দরকার নেই নাম এজ হাবু যে আমি যদি এত আপনাকে প্রশ্ন করতাম যে উইল ইউ গো টু দা স্কুল তখন আপনি বলবেন ইয়েস আই উইল গো নাকি বলতেন আমি যদি বলি উইল হি গো টু দা স্কুল তাহলে আপনি কি বলতেন ইয়েস হি উইল গো অথবা হি উইল বললেও উত্তর হয়ে যায় তা বিষয়টা এরকম বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে ইলাইনা মানে হচ্ছে কোথায় বা কোন দিকে তাহলে প্রশ্ন কেমন হবে একই খালিদ বলছে খালিদ কি এখন খালেদ এখন কোথায় যাবে খালেদ কি না খালেদ এখন কোথায় যাবে বা কোন দিকে যাবে উত্তর হলো ইয়াজাহাবু সে যাবে 
ইলান মাদ্রাসা মাদ্রাসাতে বিদ্যালয় যাবে বা বিদ্যালয়ের দিকে যাবে এই তিনটা প্রশ্ন এখন যদি নাও বোঝেন তাও সমস্যা নেই কিন্তু রেকর্ডটা শুনবেন তারপরে কাল বলবেন যে বুঝতে এখনো বুঝতে পারিনি রেকর্ডটা বারবার শুনবেন তিনটা তিন ধরনের এবার তিনটা আলাদা ভাবে বলবো আবার তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে প্রথম প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে আম দিয়ে আমি আগেও বলেছি আম থাকলে শুরু হবে এইখান থেকে এটা হবে এক এটা আ হবে দুই এটা হলো তিন এটা আম হবে চার এটা হবে পাঁচ তাহলে যেহেতু খালিদার মাঝে দুইটা বিষয় মাঝখানে এত বড় একটা সেন্টেন্স তাহলে প্রশ্নটা কেমন হবে যে এখন সে বের হবে কি এখন এখানে যেহেতু নাম নাই সে দরকার নেই এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি খালিদ এখন তার বাড়ি থেকে বের হবে কি খালিদ নাকি মাজিদ এটা এক ধরনের প্রশ্ন গেল এর উত্তর শুধুমাত্র উত্তর দিলেই হয়ে যাবে খালিদ দুই নাম্বারে হলো যে খালি আজাহাবু মানে ইয়ে সব নট উত্তর উত্তর দ্বিতীয় দুই নাম্বার একটা খালি আজাহাবু খালিদুন আল আনা ইলাল মাদ্রাসাতি বলছে এখন খালিদ এখন খালিদ কি বিদ্যালয়ে যাবে এখন খালিদ কি বিদ্যালয়ে যাবে বা বিদ্যালয়ে যাবে বা বিদ্যালয়ের দিকে যাবে ইলা মানে বিদ্যালয়ে অথবা বিদ্যালয়ের দিকে উত্তর হলো না হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে সে যাবে ইলা আইনা এজাহাবু খালিদুন আল আনা বলছে ইলা আইনা মানে কোন দিকে বা কোথায় তাহলে খালেদ এখন কোথায় যাবে উত্তর হলো এজাহাবু ইলাল মাদ্রাসাতি সে এখন এখন বলার দরকারও নেই সে বিদ্যালয় যাবে এবার তারপরের টা আসি আবার এই দুই তিন লাইন পড়ে মনে করেন না যা এসো আর বেশি কি এই পাঠটা মনে কঠিন আসলে এই কটা গেলে তারপরে আবার সহজ আছে প্রশ্ন করা ইংরেজি বলেন ইংরেজি একটা মানে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কে আপনি যত সহজে তৈরি করতে পারবেন একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কে অত সহজে আপনি তৈরি করতে পারবেন না এটাই বাস্তবতা যেখানে আইদার যেখানে নাইদার যেখানে হয়েদার যেখানে অন্য প্রশ্নবাদক প্রশ্ন করা যায় এগুলো কিন্তু একটু টাফ তাহলে ইংরেজি যদি টাফ হয় তাহলে আরবিটা কেন টাফ হবে না একটু এই জন্য প্রশ্ন করার ব্যাপারটা একটু কঠিন সব সব ভাষাতেই এটা কঠিন আচ্ছা তারপরে যাই আমরা তবে শুনতে হবে বেশি বেশি এখন আমি প্রশ্ন করব কোথ থেকে সে কি হ্যাঁ হাব থেকে হ্যাঁ সে কি সে কি বাজারে যাবে সে কি বাজারে যাবে সে কি বাজারে যাবে মানে কি যাওয়া আর এর মধ্যে তাহলে সে কি বাজারে যাবে সে কি বাজারের দিকে যাবে একই কথা সে কি বাজারের দিকে যাবে টুক মানে বাজার এখন যদি আমি তো ইংরেজি বলেন সেখানেও কিন্তু যাওয়ার ক্ষেত্রে টু হবে আসার ক্ষেত্রেও টু হয় হয় না প্রিপোজিশন হি কেম টু মি হি কেম টু মি নাকি হ্যাঁ কেম টু গো টু সব জায়গায় টু বসে কিন্তু যেখানে মুভমেন্ট বুঝায় মুভমেন্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া বা আসা এখানে একটা প্রিপোজিশন লাগে এই জন্য এখানে বলছে যে আসু কি আজাহাবু সে কি বাজারে যাবে অথবা বাজারের দিকে যাবে এই দুইটার যেটাই লেখেন না কেন কোনটাই ভুল না উত্তর হলো লা তাহলে উত্তর হা হলে কি হবে নাম আর উত্তর যদি না হয় তাহলে কি হবে লা না তাহলে না বলল তাহলে না যদি বলে তাহলে আবার বরং বলতে হবে এজন্য বাল অর্থ কি বরং 
তাহলে সে কি বাজারে যাবে উত্তর হচ্ছে না বরং তার মানে বরং কেন বললো জানেন তার যাওয়াটা তো হবেই কিন্তু সেটা বাজারে না এখানে কিন্তু যাওয়ার বিষয়টা আছে এই জন্য বাল বলা হলো যে না বরং সে বিদ্যালয়ে যাবে বলেন মরিয়া মাপা বলেন তাহলে প্রিপোজিশনটা আগে আনতে হয় বুঝতে পেরেছেন যদি ভার্বের সাথে আ থাকে যদি কোথাও কোন সেন্টেন্সে যদি একটা মাত্র ভার্ব আছে একটা মাত্র প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশন থাকলে তো তারপর আর একটা নাউন থাকবেই অথবা নাউন না থাকলে প্রোনাউন থাকবে এটা তো নিশ্চিত মানে প্রিপোজিশন তো নাউন প্রোনাউন ছাড়া তো ব্যবহার হবে না হবে জীবনে কখনো হবে না তখন আপনার ভারটাকে শেষে দেয় যদি প্রশ্ন করা হয় আর যদি এটা এটা যদি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হতো তাহলে ভারটা আগে চলে আসতো এখানে যদি হাল থাকতো তাহলে কিন্তু আবার ইয়াজাহাবুটা চলে আসতো হালের পরে এই ওস্তাদ মনে কিছু নিয়ে না এই আর হালের ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু মাথা থাকে না বুঝি না এটা এটা হচ্ছে যে মনে করেন যে এখানে যদি হাল আসতো যে হালে কি উত্তর কিন্তু একই ইয়েস অর নটি কিন্তু এখানে গুরুত্ব তখন মানে যাওয়ার বিষয়টা গুরুত্ব পেত যাওয়া না যাওয়ার বিষয়টা কিন্তু এখন এখানে প্রশ্নে গুরুত্ব পাচ্ছে কোনটা বলেন তো বাজার যাওয়াটা বাজারে অথবা বিদ্যালয় এই বিষয়টা গুরুত্ব পাচ্ছে মানে তার গন্তব্যটা কোথায় গুরুত্ব পাচ্ছে এই জন্য এখানে আনতে হয়েছে ক্লিয়ার এবার আমি একটু কথা বলবো বলেন হাল দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি জুমলায় ফেল ইয়া হয় তাহলে ফেলটা আগে আসবে আর যদি জুমলায় ইসমিয়া হয় তাহলে মুক্তাদারটা আগে আসবে আর যদি আ দিয়ে প্রশ্ন হয় তাহলে জুমলায় ফেল ইয়ার হইলে ফেল ফেলটা যাবে শেষে শেষে এই হলো মানে ভার্বের জুমলায় ফেলিয়ার কথা বলতো এইবার হলো জুমলা ইসমিয়া যদি হাল দ্বারা প্রশ্ন হয় তাহলে মুক্তাদারটা আগে আসবে জুমলা ইসমিয়ার शुरू हो देखें ख्याल करें अपनार ख्याल करें প্রিপোজিশন সহ নাউন এখানেও একটা প্রিপোজিশন সহ নাউন তাহলে শুরু হবে কোথেকে এই ভার থেকে তাহলে কি হবে সে কি সরি এ যাবে কি সে যাবে কি ভালো করে খেয়াল করেন সে যাবে কি বাজারে নাকি বিদ্যালয় সে যাবে কি বাজারে নাকি বিদ্যালয়ে সে যাবে কি বাজারে নাকি বিদ্যালয় উত্তর কি হবে ইলাল মাদ্রাসা মানে হলো বিদ্যালয় এই জন্য এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদের দূর হলো মানে কনফিউশন অনেকে মনে করতে পারেন যে উত্তরটা মনে হয় সবসময় আগেই থাকে না উত্তরটা পরেও থাকতে পারে বুঝতে পেরেছেন উত্তরটা অনেক সময় দেখা যায় প্রথমটাই অনেক সময় উত্তর হয় আবার অনেক সময় দ্বিতীয়টাও উত্তর হয় তাহলে আমরা কি বললাম মানে কি সে কি না 
এখানে ইলা মানে ইলার অর্থটা পরে হবে আয়াজ হাবু অর্থ হলো সে কি আয়াজ হাবু অর্থ সে কি আইলা অর্থ সে কি না হলে তারপরে হলো কি সে যাবে কি কোথায় ইলা সু কি মানে বাজারে নাকি বিদ্যালয় তাহলে বলছে ইলাল মাদ্রাসাতি বিদ্যালয় তারপরে দেখেন এরপর আছে আইনা আসসালাম আর এরপরে দেখেন তারপর আমরা চলে যাব আইনা আইনা মানে হচ্ছে কোথায় আইনা ইয়াজলিসু ফলিদুন ফিল ফাসলি खालेद क्लस क्लस रूम कसे बस मान कि जगह फिल फसलि मान कि क्लस क्लस रूम তাহলে খালেদ ক্লাস রুমে কোথায় বসে বা বসবে খালেদ ক্লাস রুমে কোথায় বসে বা বসবে উত্তর হলো এজলিসু আমা আমাল মোয়াল্লিমি সে শিক্ষকের সামনে বসবে আমা মানে সামনে খলফা মানে পেছনে আচ্ছা তারপরে দেখেন মাতা অর্থ জেনে রাখেন মাতা মানে হচ্ছে হোয়েন কখন মাতা ইয়ারজিউন ইলাল বাইতি অর্থ হলো খালেদ কখন বাড়িতে ফিরবে রজা আয়ারজিউ আমরা পড়েছি না উপরে ভাবটা রজা আয়ারজিউ অর্থ কি কেম ব্যাক ওয়ে উইল কাম ব্যাক উইল কাম আর কি ইয়ারজিউ তার মানে হচ্ছে মাতা ইয়ারজিউ কখন ফিরবে খালিদ বাড়িতে তার মানে খালেদ বাড়িতে কখন ফিরবে বা খালেদ বাড়িতে কখন ফিরবে বা কি বলতে পারেন কখন বাড়িতে খালেদ ফিরবে যেটাই বলেন না কেন আপনি যেটা সুন্দর হয় সেটা বলবেন খালিদ কখন বাড়িতে ফিরবে এটা সুন্দর হয় তাহলে ইয়ারো জিও সে ফিরবে কবলা লাশ্রি কবলা মানে পূর্বে আর বাদা মানে কি ख्याल अनेक सुंदर एक सेंटेंस क्यों विपरीत शब्द आज देखें दुईटा এখানে কবলাল আশ্রি এখানে বাদাল আশ্রি তাহলে কবলা মানে আগে বাদা মানে পরে আসরের আগে নাকি আসরের পরে উত্তর কিন্তু এই দুটার মধ্যে একটা হবে তাহলে শুরু হবে আম যেহেতু এয়ার জিও থেকে তাহলে সে ফিরবে কি আসরের পূর্বে নাকি আসরের পরে সে ফিরবে কি এর জিও অর্থ কি সে ফিরবে এর জিও অর্থ কি সে ফিরবে সে ফিরবে কি আ মানে কি সে ফিরবে কি আসরের পূর্বে নাকি আসরের পরে কবলাল আসরি আসরে পূর্বে ঠিক আছে এরপরে দেখেন এবং এই দুইটাকে বলা হয় যারা গ্রামার জানেন একটু বা জানেন না তাদেরকে বলি দুইটাকে ইংরেজি ব্যাকরণে ইংরেজি গ্রামারে বলা হয় 
টাইম আর আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা হয় মাফুলে ফিহি জারফে জামান জামান জারফে জামান জারফে জামান বুঝতে পেরেছেন তাহলে আকাবলাল আসরি ইয়ারজিউ আম বাদাল আসরি তাহলে অর্থ হবে সে ফিরবে কি আসরের পূর্বে নাকি আসরের পরে উত্তর হলো কবলাল আসরি আসরের পূর্বে जिज्ञेस कर তাহলে আপনি কি বলবেন তুমি কোথায় যাবে এবং কখন ঠিক আছে এটাই বলছে আরবিতে যে খালিদ কোথায় খেলবে এবং কখন খেলবে আয়না এলা আবু কোথায় খেলবে কে খেলবে খালিদুন তাহলে এখানে এটা সাবজেক্ট পেশ হবে তাহলে আয়না এলা আবু খালিদুন ফলিদ কোথায় খেলবে এবং কখন খেলবে মনে রাখবেন আয়না এলা আবু খালিদুন খালিদ কোথায় খেলবে এবং কখন খেলবে উত্তর তাহলে দুইটাই হবে এলা আবু প্রথম উত্তর কি এলা আবু কোথায় খেলবে ফি মালা আবি মাঠে মালা আব মানে কি মাঠে খেলার মাঠ তাহলে কোন খেলার মাঠ গ্রামের খেলার মাঠ তাহলে সে খেলবে হচ্ছে গ্রামের খেলার মাঠে কখন খেলবে এবং কখন উত্তর হলো সে গ্রামের মাঠে খেলবে কখন আসরের পর তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি সে আসরের পর গ্রামের মাঠে খেলবে ক্লিয়ার তাহলে আমার দুটো উত্তরই হয়ে গেল সে আসরের পর গ্রামের মাঠে খেলাধুলা করবে তারপরে দেখেন খেলবে খেলবে দুইবার হয়ে গেল এবং কখন খেলবে এভাবে বললে হবে না হ্যাঁ কিন্তু আমার এখানে আরবি তো দুইবার এলাবো আছে আপনি বলতে পারেন সমস্যা নেই যে খালে কোথায় এবং কখন এবং কোথায় খেলবে বলতে পারেন আপনি এটা আমি তো বলেছি সেন্টেন্সটার অর্থ করাটা যেটা সুন্দর হবে সেটা করবেন আমি মাঝখানে হরফে আত এটা সংযোজক কনজাংশন এরপর দেখেন আবার আম দিয়ে প্রশ্ন शुरू हो বিদ্যালয়ের মাঠে নাকি গ্রামের মাঠে সে খেলবে কি এটা এক নাম্বার সে খেলবে কি বিদ্যালয়ের মাঠে নাকি গ্রামের মাঠে ফি মালা আবিল করিয়াতি অর্থ কি গ্রামের মাঠে খেলবে এখানে দেখেন প্রথম পরেরটা উত্তর দিয়েছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু পরেরটাকে বেছে নিয়েছে উত্তর হিসাবে তারপরে আমরা যাই আর দুই লাইন আছে মাত্র হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে দেখেন আরেকটা প্রশ্ন এখানেও আম দিয়ে খেয়াল করেন তাহলে আমরা আম যখন দেখলাম তাহলে এখানে আও আছে তাহলে আমরা কবলাল আশ্রি আছে বাদাল আশ্রি আছে তাহলে আমরা কি করব হম 
এখন এইখান থেকে শুরু হবে এটা অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন যে সে কখন খেলবে এটা কি আগেরটার না মনে হয় সম্ভবত আগের আগেরটার অংশ মনে হয় নাকি আপনার আগে অতিরিক্ত কোন শব্দ নেই কিন্তু তাহলে আপনার কোথা দিয়ে শুরু করবেন সে কখন খেলবে আসরের পরে নাকি কিসের পরে মানে এখানে কখন খেলবে বলে আবার বলছে আসরের পরে নাকি পূর্বে নাকি আসরের পরে আগে না পরে বুঝতে <laughs> এরপরে দেখেন আর একটা হচ্ছে মাজা মাজা মানে কি মানে করবে বা করে খালিদুন হচ্ছে খালিদ ফিল ফাসলি মানে শ্রেণী কক্ষে তাহলে খালিদ ক্লাসরুমে কি করে বা কি করছে বা কি করবে তিন ধরনেরই বলা যায় যে খালিদ শ্রেণী কক্ষে কি করছে বা কি করে বা কি করবে উত্তর হল ইয়াকরাউ সে পড়বে এবং লিখবে অথবা সে পড়ে এবং লেখে অথবা সে পড়তেছে এবং লিখতেছে অথবা পড়া লেখা করে বাস কমপ্লিট বিভিন্ন ভাবে উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা এটা মাঝা মানে কি 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 যেমন আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন যে তুমি কি খেলো তাহলে আপনি হট দিয়ে প্রশ্ন করবেন নাকি ডু দিয়ে প্রশ্ন করবেন না আমি যার দিয়ে প্রশ্ন করবেন হট দিয়ে করবেন না হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও আপনি এখন কি করছেন হট দিয়ে ঠিক সেই হট এর আরবি হলো এখানে মাজা আবার যদি এখানে এরকম হতো বিমাজা খেয়াল করেন বিমাজা হলে হতো কি দিয়ে বিমাজা দিয়ে হলে কি হতো কি দিয়ে এটা পরে হয়তো আসতে পারে ঠিক আছে আমরা এখন দশ মিনিটে বিরতি দেব যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট ক্লাস আছে